Mathe mit Rick, heute mit einer neuen Folge von How to Mathe Abi, in der Serie, in der ich dir helfen möchte, das beste Mathe Abi deines Lebens zu schreiben. In diesem Video werden wir über Grenzwerte sprechen. Grenzwerte als zentraler Schwerpunkt einer Kurvendiskussion und das Video ist wieder so konzipiert, dass du wieder eine Runde mitrechnen kannst. Es ist ja immer besonders effektiv, wenn du das Video nicht nur anschaust, sondern auch ein bisschen mitrechnest. Das wäre besonders cool. Video anschauen und die Aufgaben lösen. Das wäre nice. So sehen die Aufgaben aus. Zehn kleine Funktionen. Die Aufgabe lautet wie folgt. Untersuche das Verhalten der jeweiligen Funktion im Unendlichen. Hast wieder ein paar Minuten Zeit, pausiere das Video gern und schau dir danach meine Lösungen an. Let's go! Und falls du jetzt darüber nachdenken solltest, ob du wirklich rechnen solltest, kann ich dir sagen, ja, mach das. Jetzt pausieren und wirklich eine Runde rechnen. f hat die Funktionsgleichung. f von x ist gleich x Quadrat plus 2x minus 1. Limes f von x für x gegen unendlich ist unendlich in Zeile 2. Wie kommen wir darauf? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, drei Stück. Du kannst Werte in Taschenrechner eingeben. Du kannst dir das anhand der Funktionsgleichung überlegen oder du kannst eine grafische Betrachtung machen, also dir den Graphen der Funktion vorstellen. Wenn du eine sehr hohe Zahl einsetzt, dann wird die quadriert plus zweimal diese sehr hohe Zahl und dann minus 1. Kannst du gut und gerne mal ausprobieren, indem du zum Beispiel 100 einsetzt. f von 100 wird dann schon eine sehr hohe Zahl sein, 10.199 oder so. Und je höher die Zahl wird, die du einsetzt, desto höher wird auch der Funktionswert. Ja? Demzufolge gibt es hier keine Grenze. Es existiert kein Grenzwert. Wir schreiben das dann genauso, wie es da steht. Limes f von x für x gegen unendlich geht gegen unendlich. Ja, machen wir auch kein Ist-Gleichzeichen, sondern so ein Pfeil, weil unendlich eben keine Zahl ist. Inhaltlich können wir uns das auch überlegen, wenn wir uns die Funktionsgleichung anschauen. Und wir nehmen sehr hohe Zahlen. Wir quadrieren die, addieren dann noch das Zweifache dieser hohen Zahl dazu, ziehen 1 ab, dann ist das eben auch entsprechend unendlich. Kann man sich gut überlegen. Warum ist das dann in Zeile 3, wenn ich die x-Werte gegen Minus unendlich laufen lasse, auch unendlich? Naja, weil das Minuszeichen von diesem unendlich mitquadriert wird. Ich habe ja quasi Minus unendlich in Klammern hoch 2. Darf man eigentlich nicht so richtig, ist nicht so wirklich mathematisch, aber Minus mal Minus ist trotzdem Plus und deswegen hier auch Plus unendlich. Wenn du dir diese Parabel mal so als Grafik vorstellst, kannst du gut sehen, dass beide Enden dieser Parabel nach oben zeigen. Wenn so ein Ende von so einer Funktion, von so einer Zeichnung eben nach oben verläuft, dann bedeutet das eben, dass die Funktionswerte hier entsprechend gegen unendlich gehen. Ich schaue mir also immer die Enden eines Funktionsgraphen an. Enden eines Funktionsgraphen sehr unmathematisch. Bitte niemals im Matheunterricht sagen. Ja? Wenn so ein Ende von so einem Funktionsgraphen nach oben zeigt, ja, nach oben verläuft. Wenn die Funktion nach oben geht, dann bedeutet das, dass die Funktionswerte eben gegen plus unendlich laufen. Ja? Zeigt so ein Ende von so einer Funktion nach unten, dann bedeutet das, dass die Funktionswerte eben gegen minus unendlich laufen. Wir schauen uns einfach immer an, wo zeigt dieser Graph hin? Nach oben oder nach unten? Aufgabe 2. G mit der Gleichung g von x gleich x hoch 3 minus 1. Okay, in Seite 2 haben wir also Limes, g von x für x gegen unendlich ist plus unendlich. Ja? Kann man sich überlegen, indem man große Zahlen einsetzt. Ja? Die große Zahl, die wird hoch 3 genommen, also potenziert, dann ziehen wir noch eine 1 ab, bleibt eine sehr, sehr große Zahl. Ja? In Seite 3 haben wir Limes, g von x für x gegen minus unendlich, geht dann entsprechend gegen Minus unendlich, weil ich habe ja hoch 3 und Minus mal Minus mal Minus ist entsprechend wieder Minus. In der Grafik kann man das sehr schön sehen. Das rechte Ende des Graphen verläuft nach oben. Das rechte Ende des Graphen verläuft nach oben. Ich habe ja also Limes g von x für x gegen unendlich geht gegen unendlich. Ja? Und die Funktionswerte gehen für x gegen Minus unendlich gegen Minus unendlich. Dieses Ende des Graphen zeigt hier entsprechend nach unten. Kann man hier am Graphen dieser kubischen Funktion alles ganz zauberhaft erkennen? Dazu möchte ich dich auch einladen. Versuch das immer gut mit der Grafik zu verknüpfen. Das ist immer eine gute Sache. H folgt der Gleichung. H von x gleich minus x hoch 4 minus 2 mal x. 
Limes h von x für x gegen plus unendlich ist minus unendlich. Warum ist das so? Hm, naja, wir haben plus unendlich hoch 4. Das ist positiv unendlich und dann steht davor bei Minuszeichen. Das bedeutet, das wird umgekehrt, am Ende haben wir minus unendlich. Dass da hinten jetzt noch minus 2x steht, ist völlig irrelevant, weil dieser Teil dieses Terms eben im Vergleich zu minus x hoch 4 nicht besonders bedeutend ist. Ne? Minus x hoch 4 ist dominanter, sagen wir auch. Demzufolge schauen wir uns bei Polynomen dieser Art immer nur die Potenz mit dem höchsten Exponenten an. Ja, also hier interessiert uns nur das minus x hoch 4. Limes h von x für x gegen minus unendlich ist auch minus unendlich, denn minus mal minus ist plus, mal minus ist minus, mal minus ist wieder plus. Also minus hoch 4 ist plus, aber davor, vor dem x hoch 4, steht ja wieder ein Minuszeichen. Demzufolge haben wir auch hier minus unendlich. Der Graph der Funktion zeigt an beiden Enden nach unten. Ja, Nochmal, Ende eines Graphen. Ja, ist sehr unmathematisch, aber hier nur ja, unter uns, damit du weißt, was ich meine. Der Graph verläuft nach unten. Die Funktionswerte laufen für x gegen plus minus unendlich gegen minus unendlich. Die Funktion i folgt der Gleichung i von x gleich e hoch x. i von x gleich e hoch x. Limes i von x für x gegen plus unendlich ist plus unendlich. Ja, die Funktionswerte laufen gegen unendlich, denn wenn ich im Exponenten hohe Zahlen einsetze, dann gibt es da eben keinen Grenzwert. Ja, das ist ein unbegrenztes Wachstum. Wenn ich für x 5 einsetze, dann haben wir e hoch 5. Wenn ich für x 10 einsetze, dann haben wir e hoch 10. Wenn ich für x 100 einsetze, dann habe ich e hoch 100. Die Funktionswerte werden also für steigende x immer größer und größer. Sie überschreiten alle Grenzen. Demzufolge hat die Funktion i für x gegen unendlich hier keinen Grenzwert. In Zeile 3 bekommen wir dann den Grenzwert der Funktion i für x gegen minus unendlich. Der ist nämlich 0. Der ist 0. Kann man sich jetzt so vorstellen, dass ich ja e hoch minus eine Zahl habe. e hoch minus. Und minus im Exponenten bedeutet, dass die gesamte Potenz in den Nenner geht. Die gesamte Potenz geht in den Nenner. Ich habe also 1 durch e hoch eine sehr, sehr große Zahl. Also 1 durch eine große Zahl läuft dann eben auf 0 zu. Ja, der Grenzwert der Funktion i für x gegen minus unendlich ist eben 0. Ja, das kann man auch schön in der Grafik sehen. Der Graph verläuft, wenn wir eben nach links laufen, nicht nach oben oder nach unten, sondern er nähert sich der 0 an. Er nähert sich der 0 an. Das sehen wir hier auch alles schön im Graphen der Funktion. Wenn wir nach rechts laufen, werden die Funktionswerte immer größer und größer. Der Funktionsgraph verläuft nach oben. Ja, wenn wir nach links laufen, verläuft der Funktionsgraph nicht nach oben oder nach unten. Ja, sondern er nähert sich der x-Achse an. Wir sagen zur x-Achse hier auch waagerechte Asymptote. Eine waagerechte Asymptote. Der Limes der Funktion i für x gegen minus unendlich ist entsprechend 0. Wenn du dazu Fragen hast, by the way, schreib sie gerne in die Kommentare. Ich werde Fragen immer beantworten. Das ist mir ein großes, großes Anliegen. Schreib mir also gern. Falls irgendetwas zu schnell war oder nicht ausführlich genug, teile das mit mir. Ich werde dir helfen. J von x ist gleich e hoch x minus x. Der Grenzwert von j für x gegen plus unendlich ist plus unendlich. Warum ist das so? Naja, wir konzentrieren uns hier nur auf den e-Term, denn der ist dominanter. Der e-Term ist hier dominanter, denn das x ist im Exponenten. Ja? Wenn wir zum Beispiel 5 einsetzen, haben wir ja e hoch 5, was schon eine sehr große Zahl, minus 5. Das ist eine nicht besonders große Zahl. Wenn wir für x eine sehr hohe Zahl einsetzen, bekommen wir auch eine sehr hohe Zahl als Funktionswert. Die Funktionswerte werden immer größer und größer, übersteigen alle Grenzen und demzufolge kriegen wir hier eben unendlich raus. Zeile 3 ist sehr spannend. Zeile 3 ist spannend. Was passiert, wenn ich hier eine negative Zahl einsetze? Dann habe ich ja wieder e hoch minus unendlich. Das geht wieder gegen 0. e hoch minus unendlich geht gegen 0, weil das e hoch unendlich quasi in den Nenner geht und 1 durch eine sehr hohe Zahl geht gegen 0. Der hintere Anteil minus x, der geht für x gegen minus unendlich gegen plus unendlich. Und schlussendlich bekomme ich dann eben auch für Limes j von x für x gegen minus unendlich plus unendlich. Kann man hier in der Grafik schön sehen. Beide Enden des Funktionsgraphen zeigen nach oben. Ja? Beide Enden des Funktionsgraphen zeigen nach oben. k von x ist x mal e hoch x. Limes k von x für x gegen unendlich ist plus unendlich. Ja? x geht gegen unendlich. 
e hoch x geht auch gegen unendlich, unendlich mal unendlich, unendlich, alles ist wunderbar. Ja? Das ist noch leicht. Im Zeile 3 interessieren wir uns für den Grenzwert der Funktion, wenn die x-Werte gegen minus unendlich laufen. Und das ist jetzt schon ein bisschen interessanter. Der linke Faktor, das x, das würde ja gegen minus unendlich laufen. Dann setzen wir einfach minus unendlich ein. Der e-Term, der geht wiederum gegen 0. Hatten wir ja schon mal, ne? weil wir haben dann Minus im Exponenten, die ganze Potenz geht in den Nenner und läuft dann gegen 0. Und letztlich ist dieser e-Term hier dominanter. Der ist entscheidender, der wiegt schwerer, wenn man so möchte. Und der gibt letztendlich auch an, wie der Grenzwert hier aussieht. Wir haben quasi unendlich in Anführungszeichen mal 0. Das ist irgendwie so ein unbestimmter Ausdruck. Aber da wir wissen, dass der e-Term dominanter ist, gewinnt der hier. Ja? Der e-Term schlägt das x. Demzufolge haben wir hier für den Grenzwert eben genau 0. In der Grafik können wir das auch wieder schön sehen. Wenn wir auf der x-Achse nach rechts laufen, verläuft der Funktionsgraph nach oben. Wenn wir auf der x-Achse nach links laufen, verläuft der Graph ja, nicht nach oben und nicht nach unten, sondern er nähert sich so der x-Achse an. Ja, warum ist das so? Naja, weil die x-Achse hier eine waagerechte Asymptote ist, weil der e-Term hier entsprechend dominanter ist und am Ende als Grenzwert hier 0 entsteht. Funktion 7 L von x ist gleich 1 durch x. Dann ist der Limes von L von x für x gegen unendlich gleich 0. Warum? Wenn wir eine sehr, 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 sehr große Zahl in den Nenner einsetzen, haben wir doch 1 durch eine sehr, 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 sehr große Zahl. Sagen wir mal, ich habe eine Pizza und ich möchte sie auf sehr, 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 sehr viele Leute aufteilen. Dann bekommt jede Person nur einen ganz, 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 ganz klitzekleinen Krümel. Und je mehr Leute da sind, desto kleiner ist dieser Anteil, den jede Person bekommt. Und wenn es unendlich viele Leute sind, was ja nicht geht, dann ist dieser Krümel unendlich klein. Was ja auch nicht geht, aber wir sind ja hier im Unendlich, im Infinitesimalen. Ja, das ist ja nur ein Grenzwert. So, der Grenzwert für x gegen plus unendlich ist also 0. Für x gegen minus unendlich ist der Grenzwert hier auch 0. Der Grenzwert ist ja auch 0, denn auch 1 durch minus eine sehr große Zahl ist entsprechend 0. In der Grafik sehen wir das ja schön. Wir können hier gut erkennen, dass sich der rechte Hyperbelast für x gegen plus unendlich auch wieder der x-Achse annähert. Die x-Achse ist hier eine waagerechte Asymptote. Ist ja auch klar, denn der Grenzwert für x gegen plus unendlich ist 0. Ja? Der Grenzwert für x gegen plus unendlich ist 0. Auf der linken Seite ist das genauso. Dieser Hyperbeast verläuft ja im dritten Quadranten und auch der nähert sich der Null an, wenn wir für x jetzt entsprechend ganz weit nach links laufen. Wir haben ja hier auch den identischen Grenzwert 0 für x gegen plus minus unendlich. m von x ist gleich x Quadrat minus 2x geteilt durch x plus 1. Eine schöne, gebrochen, rationale Funktion. Limes m von x für x gegen unendlich ist unendlich. Wie können wir uns das vorstellen? Der höchste Grad der Zählerfunktion ist 2. Der höchste Grad der Nennerfunktion ist 1. Und wenn das so ist, wenn also der Zählergrad größer ist als der Nennergrad, dann hat das immer was mit unendlich zu tun. Ist ja auch klar, denn im Zähler wird die sehr, sehr große Zahl ja hier quadriert, ja, während sie im Nenner eben nur einfach auftritt. Ja? Und demzufolge ist der Zähler hier also mit viel, 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 vielfaches größer. Limes m von x für x gegen unendlich ist unendlich. Limes m von x für x gegen minus unendlich ist minus unendlich. Warum ist das so? Naja, im Zähler wird das Minus wegquadriert. Da habe ich quasi Minus mal Minus ist Plus. Und Nenner habe ich es dann noch. Dann habe ich Plus durch Minus und das ist Minus. Schau dir immer die Potenzen mit dem höchsten Exponenten an und überleg dir dann, was mit den Minuszeichen passieren könnte. Wenn die irgendwie wegquadriert oder habe ich Plus durch Minus oder Minus durch Plus oder, oder, oder. Grafik sieht so aus, wenn ich auf der x-Achse nach rechts gehe, werden die Funktionswerte immer größer und größer, sie übersteigen alle Grenzen. Limes m von x für x gegen plus unendlich ist plus unendlich. Wenn ich auf der x-Achse nach links gehe, dann verläuft der Funktionsgraph eben nach unten. Ja? Ins negative Unendliche verläuft er da. Limes m von x für x gegen minus unendlich ist minus unendlich. Aufgabe 9 n von x ist gleich x Quadrat minus x geteilt durch x hoch 3 plus x minus 4. Gerade hatten wir ja den Fall, dass der Zählergrad größer ist als der Nennergrad. Hier ist genau umgekehrt. Hier ist der Nennergrad größer als der Zählergrad. 3 ist größer als 2. Wenn wir jetzt hier eine sehr, sehr große Zahl einsetzen, dann entsteht ja im Nenner eine größere Zahl. Ja? Denn 
unendlich hoch 3 ist ja viel größer als unendlich hoch 2. Demzufolge entsteht hier für beide Grenzwerte eben 0. Sehr ja unabhängig, ob ich Plus oder Minus unendlich einsetze. Grafisch sieht das wieder so aus. Wir haben hier einen schönen Funktionsgrafen. Und wenn wir auf der x-Achse nach rechts gehen, dann nähert sich der Graph der Funktion hier der x-Achse an. Wenn wir auf der x-Achse nach links gehen, dann nähert sich der Graph der Funktion n eben auch der x-Achse an. Naja, beide Grenzwerte sind doch gerade 0. Ja? Wir haben hier wieder die x-Achse als vage rechte Asymptote. Merkt ihr gern, Nennergrad größer Zählergrad und es taucht im Grenzwert gerne eine 0 auf. Dann gibt es natürlich noch den Fall, dass der Zählergrad gleich dem Nennergrad ist, wie in dieser Funktion hier. O von x ist 3x² minus 2x minus 1 geteilt durch 4x² plus x. Zählergrad ist 2, Nennergrad ist 2. Die Grade von Zähler und Nenner sind gleich. Das ist ganz wunderbar, weil dann können wir den Grenzwert im Prinzip ablesen. Der ist hier nämlich für x gegen plus und minus unendlich 3 Viertel. Wir stellen uns das ja so vor, dass wir unendlich einsetzen, also eine unendlich große Zahl. Ja, und es ist völlig egal, was hinter dieser Potenz noch passiert, weil es bezogen auf, dieses, auf diese riesige Zahl, die da vorne entsteht, gerade null und nichtig wird. Diese beiden Potenzen x Quadrat, die heben sich aber in Zähler und Nenner gerade auf im Unendlichen. Wir interessieren uns im Zähler wie im Nenner für die Potenz x Quadrat und wenn wir dafür sehr, 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 sehr große Zahlen einsetzen würden, dann würden die sich gerade aufheben. 3 und 4 bleibt aber bestehen, also haben wir hier als Grenzwert jeweils drei Viertel. Merkt ihr gern, wenn Zähler und Nennergrad einer gebrochen rationalen Funktion gleich sind, dann kannst du den Grenzwert einfach easy ablesen. Ja, hier in dem Fall drei Viertel. Grafisch sieht das hier so aus, wenn wir auf der x-Achse maximal nach rechts gehen, dann nähert sich der Graph der Funktion O der geraden y gleich 3 Viertel an. Wieder eine waagerechte Asymptote. Wenn wir nach links laufen, same, der Graph der Funktion O nähert sich auch der geraden y gleich 3 Viertel an, denn wir haben ja hier einen Grenzwert 3 Viertel. Merkt ihr also gern, Grenzwerte kannst du mit Hilfe dreier Varianten bestimmen. Variante 1, wir setzen einfach sehr, sehr große oder sehr, sehr kleine Zahlen ein. Das geht immer. Ja, wenn du also einen Taschenrechner zur Hand hast, Setz doch einfach eine große Zahl ein, wenn du den Grenzwert für x gegen unendlich ermitteln möchtest. Setz doch einfach 100 oder 10.000 ein und schau mal, was passiert. Variante 1, sehr, sehr große oder sehr, sehr kleine Zahlen einsetzen. Variante 2 heißt mathematisch argumentieren. Wir überlegen uns also, was passieren würde, wenn wir sehr, sehr große oder sehr, sehr kleine Zahlen einsetzen würden. Ja, wie würden sich die einzelnen Teile der Funktionsgleichung verhalten? Welche Ausdrücke sind dominanter als andere und was passiert dann mit den Funktionswerten? Variante 3 heißt Funktionsgrafen auslesen. Wir schauen uns den Graphen der Funktion ganz genau an und fragen uns, in welche Richtung verlaufen die Enden dieses Funktionsgrafen. Und dann schauen wir eben, was wir daraus lesen können. Wenn so ein Funktionsgraph nach oben verläuft, dann wissen wir, naja, Limes irgendwie gegen Plus und Endlich. Wenn der Funktionsgraph nach unten verläuft, dann wissen wir, okay, Minus und Endlich. Wenn der Funktionsgraph hier straight nach links oder rechts verläuft, dann haben wir eben entsprechende waagerechte Asymptote und dann können wir ja auch einen Zahlenwert angeben. Ja, häufig ist das die x-Achse, kann aber auch im Falle von so einer gebrochen rationalen Funktion, in dem c und Nenner gerade gleich sind, eben jede mögliche beliebige Zahl sein. Apropos gebrochen rationale Funktion, merkt ihr noch, wenn der Zählergrad größer ist als der Nennergrad, dann hat der Grenzwert etwas mit unendlich zu tun. Zählergrad größer Nennergrad Grenzwert hat was mit unendlich zu tun. Wenn der Nennergrad größer ist als der Zählergrad, taucht im Grenzwert gerne eine Null auf. Dann taucht im Grenzwert gerne eine Null auf. Wenn Zähler und Nennergrad gleich sind, dann kannst du den Grenzwert entsprechend ablesen. Das ist nämlich der Bruch bestehend aus den Koeffizienten der Potenzen mit dem höchsten Exponenten in Zähler und Nenner. In Beispiel 10 war das hier gerade drei Viertel. Okay, du siehst also, es gibt drei Varianten, sich dem Grenzwert zu nähern. Welche Variante gefällt dir am besten? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Und auch wenn noch Fragen offen geblieben sind, wenn ich zum Beispiel etwas zu schnell oder nicht ausführlich genug erklärt habe, schreib mir gerne. Ich werde auf diesem Channel alle Fragen beantworten. Grenzwerte kommen häufig im Abi dran, sind für viele Schülerinnen und Schüler so ein kleines Ärgernis, aber das muss es nicht sein. Denn es stehen dir Möglichkeiten zur Verfügung, den Grenzwert genau zu ermitteln. 
Dazu möchte ich dich gerne ermutigen, für zwei, drei sichere Punkte diesen Aufgabentyp hier gerne anzugehen und gerne hier nochmal zu üben. Juti, cool, dass du dabei warst. Ich danke dir fürs Mitmachen, ich danke dir fürs Mittrainieren. Wir werden besser zusammen. Wir schreiben das beste Mathe-Abi deines Lebens. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick.